Potentissimo, illustrissimo, quo monarca e Francisco, Francorum regi cristianissimo, principi suo, Ioannes Calvinus, pacem ac salutem in Cristo precatur. Cum huic operi manum primo ad morem, nihil minusco gitavam rex clarissime, quam scribre quae maestati tuae postea offerentur. Tanto erat animus rudimenta quae dam tradre, quibus forma arentur ad veram pietatem, qui aliquo religioni studio tanguntur. Ad conclaborem gallis nostris potissimum de su davam, quorum per multos e surire citir Christum intellegevam. Paucissimo sautem videvam, qui vel modica eius cognitione, ritem buti essent. Hanc mihi fuis propositam ratione, librips loquitor, ad simplicem scilicet rudem codocendi formam compositus. Verum cum perspicrem usque eo, quo rundam improborum furorem invaluis in regno tuo, ut nullus sanae doctrinae sitisti clocus, Facturus mihi operae pretium visus sum, si eadem opera et institutionem isdarem, et confessionem apotedrem, unde discas quali sit doctrina, in quam tanta rabie exardescunt furiosi illi, qui ferro et ignibus regnum tuum hodie turbant. Nequenim oreabor fateri, hic me sumam ferre eius ipsius doctrinae complexuesse, qua illi carcre, exilio, proscriptione, incendio multandam, quam terra amarique exterminandam vociferantur. Equidem scio, quam atrocibus delationibus aures animumque tuum implevorint, ut causam nostram tibi quam odiosissimam redderent, sed id tibi pro tua clementia perpendendumst, nullam nequindictis nequinfactis innocentiam fore, si accusas sufficiat. Same si quis facienda in vidiae causa, doctrina manc, cuius rationem tibi redra conor, omnium ordinum calculis damnata, multis fori praiudicis con fossam iam dudum fuisse causetur, nihil aliudixerit, quam partim adversariorum factione et potentia violenter de iecta, partim mendacis tecnis, calumnis, insidiose fraudulenter quo pressa. Vis est, quod indicta causa, sanguinariae sententiae adversus illam feruntur, fraus, quod seditionis et malefici, praeter meritum in simulatur. Ne quis haec in iuria nos quari existimet, ips nobis testis es potes rex nobilissime, quam mendacibus calumnis cotidie apute traducatur, quod non alior sum spectet, nisiut regibus sua sceptra e manibus extorqueat, tribunalia iudicia qua omnia praecipitet, subvertat ordines omnes et politias, pacem et quietem populi perturbet, leges omnes abroget, dominia et possessiones dissipet, omnia denique sursum deorsum volvat, et tamen minimam portiunculam audis, horrenda enium quaedam in vulgus parguntur, quae si vera essent, Merito illam cum suis auctoribus, mille ignibus ac crucibus dignam, universus mundus iudicet. Quis iam i retur publicum modium in illam ac ensum esse, ubi ni quissimi sistis criminationibus fides abetur. En cur in nostra ipsorum doctri naecu nostra damnationem, omnes ordines consentiant ac conspirent. Hoc affectu correpti, qui ad iudicandum sedent, pra iudicia quae domo attulerunt pro sententiis pronuntiant, et se rite perfunctos suis partibus putant, si neminem ad supplicium trahi iubeant, nisi aut sua confessione aut solidis testimoniis convictum. At cuius criminis? Damnatae aiunt istius doctrinae. At quo iure damnatast? Id autem erat defensionis praesidium, non doctrina abnegare, sed pro vera atueri. Hic musitandi quoque facultas praeciditur. Quare non inique postulo rex invictissime, ut integram causa istius cognitionem suscipias, quae perturbate e factemus nulloque iuris ordine, et impotenti aistu magisquam legitima gravitate tractatast, 
quel cuoco modo exagitata. Neque hic me privatam de fensionem meditari existimes, qua salvum in patriam reditum mihi conficiam, quam tamet si quo decet humanitatis affectu prosequor, ut nunc tamen resunt, ea non moleste careo. Verum communem fiorum omnium, adeoque ipsam Christi causam complector, quae modis omnibus hodie in reino tuo proscissac pro trita, velut deplorata iacet, farisaiorum idquidem corundam turrannide, magis quam tua conscientia. Sed quid fiat hic dicre nihilatinet, afflicta certe iacet, Hoc in improfe cerunt impi, ut Christi veritatis, si non ut fugata dissipata quae interiat, certe ut sepulta et in nobilis latiat, paupercola vero ecclesia, aut crudelibus caedibus absumptasit, aut exilis abacta, aut minis ac terroribus perculsa, ne xiscre quida audiat. Et instant etiam nunqua solent insania et ferocitate, fortiter imparitem iam inclinatum et ruinam quam fecerunt incumbentes. Nullus intrim prodit, qui talibus furis patrocinium sum opponat. Quod si qui veritati maxime fawer videri volunt, ignoscendum esse censent errori et imprudentiae imperitorum ominum. Sicenim modesti homines locuntur, Errorum et improdentiam vocantes, quam norunt certissima esse dei veritatem. Imperitos, homines quorum ingenium non adeo de spicabile Christo fuis vident, qui in caelestis suae sapientiae mysteris dignatus sit. Adeo omnes pudet evangelii. Tuum autem erit, serenissime rex, nec aures, nec animum a tam justo patrocinio avertre. Praesertim ubidere tanta agitur, nem pa quomodo dei gloriae sua constat in terris in columitas, quomodo suam dignitatem dei veritas retiniat, quomodo regnum Christo sartum tectumque inter nos maneat. Digna res auribus tuis, digna tua cognitione, digna tuo tribunali, si quidem et verum regem haeco gitatio facit, Ag nos cres ein regni administratione dei ministrum. Nec iam regnum ille, sed latrocinium exercet, qui non in hoc regnat, ut dei gloriae serviat. Porro, fallitur qui diu turnam prosperitatem, expectat eius regni quod dei sceptro, hoc est sancto eius verbo, non regitur. Quando caelesto oraculum excidra non potest, quoe dictumst, dissipatum iri populum ubi de fecrit propetia. Nec te ab hoc studio abducre debet humilitatis nostrae contemptus. Nos quidem, quam pau perculisimus et abiecti homunciones, probe nobis consciisumus, coram deos cilicet miseri peccatores, in ominum conspectu de spectissimi, Mundi si vis excrementa quaedam et rectamenta, aut si quid aduc vilius nominari potest. Ut quo apud deum gloriemur, nihil restet praeter una meus misericordiam, qua in spem aeternae salutis nulo nostro merito asciti simus. Apud vero homines non ita multum, praeter nostra infirmitate, quam vel nutu confiteri, summa intereos in nomini ast, Sed doctrina nostra supra omnem mundi gloriam sublimen, supra omnem potestatem invictam staro portet, qui a non nostrast, sed dei viventis ac Christi eius, quem pater regem constituit, ut a mari usquad mare dominetur, et a fluminibus usquad terminos orbis terrarum. Et si quidem dominetur, ut totam terram, cum ferreo suo ad qua aereo robore, cum splendor aureo et argenteo, sola oris sui virga percussa, non secus comminuat quam figulina vascula, quam ad modum de magnificentia regni psius, qua ticinantur propetae. Reclamant quidem adversarii, falso nos praetendre verbum dei, cuius sceleratissimi simus corruptores. Haec vero, quam sit non modo malitiosa calumnia, 
sed in signis quoque impudentia, ipse, confessionem nostram legendo, pro tua prudentia iudicare potris. Non nihil tamen sciceteam dicendumst, quod tibi ad lectione ipsam, vel studium attentionem que excitet, vel certe viam sternat. Paulus, quod fidei analogiam, omnem propetiam formata esso voluit, certissima mussim posuit, qua probari scriptura interpretatio debeat. Ad hancita que fidei regulam, si nostra exigantur, in manibus est victoria. Quiden in melius atque aptius fidei convenit, quam agnoscre nos omni virtute nudos, ut a Deo vestiamur, omni bono vacuos, ut ab ipso impleamur, nos peccati servos, ut ab ipso liberemur, nos caecos, ut ab ipso illuminemur, nos claudos, ut ab ipso dirigamur, nos debiles, ut ab ipso sustentemur. Nobis omnen gloriandi materiam de trahere, ut solus ipse gloriosus e miniat, et nos in ipso gloriemur. Haec atque id genus reliqua, cum nobis di contur, interpellant illi, queritanturque hoc modo, subverti caecum nescio quod lumen naturae, fictas praeparationis, libru arbitrium, et meritoria salutis aeternae opera, cum sui setiam supererogationibus, qui afferre non possunt integram omnis boni virtutis justitiae sapientiae laudum ac gloriam apud Deum residere. At non legimus reprehensos qui nimium e fonte aquae vivae hauserint, contra graviterob iurgantur qui foderunt sibi puteos, puteos contritos, et qui continera aquam non valent. Rursum quid fidei convenientius, quam Deum sibi polliceri propitium patrem, ubi Christus frater ac propitiator ac noscitur, qua omnia laetac prospra se cura beo expectare, cuius in e narrabilis erga nos dilectio, eo progressas tut proprio filio non pepercrit, quin pro nobis ipsum tradret, qua in certa expectatione salutis et vitae aeternae acquiescre, ubi Christus a patredatus cogitatur, in quo tale est he sauri sunt absconditi. Hic nobis manuiciunt, et illam fiduciae certitudinem, arrogantia et praesuntione non carere, clamant. Atut nihil de nobis, ita omnia de Deo praesumenda sunt, Nec alia ratione, vana gloria spoliamur, nisi ut in domino discamus gloriari. Quid ultra? Percurre, fortissime rex, omnes nostrae causae partes, et quovis celeratorum ominum genere, nec viores nos existima, nisi plane comperias in hoc nos laborare, et propris affici, qui asfem reponimus in Deo vivo, qui a hancredimus esse vitam aeternam, nos unum verum Deum, et quo ille misit Iesum Christum. Propteranx pen, ali nostrum vinculis constringuntur, ali virgis caeduntur, ali in ludibrium circumdu cuntur, ali proscribuntur, ali sae vissime torquentur, ali fuga ela buntur, omne rero angustia premimur, diris execrationibus devo emur, maledictis lacaramur, indignissimis modis tractamur. Intuere iam in adversarios nostros, de ordine sacrificorum locor, corum nutu et arbitrio, alino viscum inimicitias exercent, et mecum pavisper reputa quo studio ferantur. Veram religione, quae scripturis traditast, quae quint romnes constare de buerat, facile et sibi et alis ignorare, negligere, despicre permittunt, parumque referre putant, quid quisquide Deo et Christo teneat, vel non teneat, modo implicita, utaiunt, fide, sua mentem ecclesia iudicio submittat, ne qualde afficiuntur si Dei gloriam manifestis blasphemis pollui contingat, modo ne quis adversus sedis apostolicae primatum, et sanctae matris ecclesiae auctoritatem digitum tollat. 
Curergo tanta sai vitia et acarbitat, promissa, purgatorio, peregrinationibus et id genus nugis belligerantur, ut sineorum explicatissima ut ita dicam fide, salvam for pietatem negent, contamen nicheleorum a verbo deies probent. Cur, nisicui a illis, Deus venter est, culina religio, quibus sublatis non modo non christianos, sed ne homines quidem futuro se credunt. Ta etsi enimalis plendides e ingurgitant, alit nuibus crustulis victitant, omnes taun exeadem vivunt ola, quae sin illis fomentis non frigret modo, sed penitus conglaciaret. Idio, ut quisque orum pro ventrest maxime sollicitus, ita pro sua fide de preenditur bellator acerrimus. Denique huc ad unum omnes incumbunt, velut regnum incolume, velut ventrem confertum reteniant, nemo vel minimum sinceri zeli dat significatione. Nec sic tamen desinunt doctrina nostram incessere, et quibus possunt no minibus, criminari et infamare, quo vel invisam vel suspectam reddant. Noam appellant, et nu pernatam, dubiam esse, et incertam cavillantur. Rogant, quibus confirmata sit miraculis, quaerunt ansit aequum, ut contra tot sanctorum patrum consensum, et vetustissimam consuetudinem obtineat. Urgent ut schismatica esse fateamur, quae contra ecclesiam proilium moveat, vel ecclesiam multi saeculis inter mortuam fuisse, quibus nihil tal auditum fuit. Postremo, nihil opus esse aiunt multis argumentis, qualis senim sit iudicaria fructibus posse, ut pote quae tantum sectarum acervum, tot seditionum turbas, tantam vitiorum licentiam peperit. Scilic et per qua illis faclest apud credulam imperitamco multitudinem de certae causae insultare, verum si nobis quoque mutuae essent dicendi vices, de ferverat profecto haec acrimonia, qua sic in nos plenis buccis ac tan licenter qua impune de spumant. Principio, noam quod appellant, Deo sunt vehementer in iuri, cuius sacrum verbum novitatis in simulari non merebatur. Illis quidem noam esse minime dubito, quibus et Christum nous est, et Evangelium nous. Sed qui illam Pauli contionem veterem esse noverunt, Iesum Christum mortum propter peccata nostra, resurre exisse propter justificatione nostra, nisil apud nos deprendet noum. Quod diu incognita sepulta quella tuit, humana impietatis crimen est. Nunc con dei benignitate nobis redditur, saltem post limini iure suam antiquitatem recipore debeat. Ex eodem ignorantiae fonte, pro dubia incerta quabent, hoc profecto est quod dominus per profetam sum conqueritur, boem cognovisse possessorem sum, et asinum praesaipe dominorum suorum, se non agnoscia populo suo. Verum ututineius incertitudinem ludant, si sua illis proprio sanguine ui taequi dispendio obsignanda esset, dicerit spectare quanti abilis fiat. Longe alia nostra fiducia est, quae nec mortis terrores, nec adio ipsum dei tribunal formidat. Quod miracula a nobis postulant, improbe faciunt. Non enim recens aliquod evangelium cudimus, sed illud ipsum retinemus, cuius confirmandae veritati, serviunt omnia quae uncom et Christus et apostoli miracula ediderunt. At id prae nobis abent singulare, quod assiduis in hunc usque die miraculis, fidem suam confirmare possunt? Immo potius allegant miracula, quae animum alioqui bene compositum labefactare queant, adio aut frivula sunt et ridicula, aut vana et mendacia. Nec tamen, etiam si valde prodigiosa essent, contra dei veritatem ullius momenti esse oportebat, 
quando et nomen dei sanctificari ubique et semper convunit, sive portentis, sive naturali rerum ordine. Speciosior forsan esse fucus potrat, nisi de fine, usuque miraculorum legitimo, scriptura nos admoneret. Signainim, quae apostolorum praedicationem secuta sunt, in eius confirmationem edita fuisse, docet Marcus, sic et Lucas, dominum sermoni gratiae suae, reddidisse testimonium narrat, cum signa et portenta firent per apostolorum manus, cui similium st illud apostoli salutem annuntiato evangelio, fuisse confirmatam contestante domino signis et portentis et varis virtutibus. Quae vero audimus evangelii esse signacula, ea nad diruendam evangelii fidem convertemus, quae veritati tantum obsignandae sunt destinata, ammendaciis confirmandis accommodabimus, Proinde doctrinam, quae praecedra ab evangelista dicitur, prior loco examinari explorarique parest, quae si probata furit, tundemum a miraculis iure confirmationem sum redebet. Probae autem doctrinae, auctor Christo, ist haec notast, si non in hominum, sed dei gloriam quae rendam vergit. Hanc, cum doctrinae probationem Christus asserat, per pram cein centur miracula, quae alio quod illustrandum unius dei nomen trahuntur, et me minisse nos decet suae esse satanae miracula, quae taeci praestigiae sunt magis converae virtutes, sunt amneus modi quae imprudentes et imperitos de eludant. Magi et incantatores miraculi semper claro erunt, idolo latriam stupenda miracula alo erunt, quae tamen nec magorum nec idolo latrarum superstitione nobis approbant. Atque hoc oli mariete vulgi simplicitatem concutiebant donatistae, quod miraculi ispollerent. Idem ergo nunc nostris adversaris respondemus quod dunc donatistis Augustinus, dominum contra istos mirabiliarios, cautos nos fecisse, cum praedixit, venturos pseudoprophetas, qui signis mandacibus, varisque prodigis, in arorem electos, si firi posset, inducant. Et Paulus admonuit antichristi regnum futurum comni potentia, et signis et prodigis mandacibus. At faic inquiunt miracula non ab idolis, non a maleficis, non a pseudoprophetis, sed a sanctis fiunt. Quasi vero non o verimus hanc esse satanae artem, transfigurare se in angulum lucis. Olium aegypti, sepultum apud se Jeremia, sacrificis alisque divinis honoribus prosecuti sunt, Non sancto dei propheta ad idolo latriam abute bantur, et tamen tali sepulcri venerationem consequa bantur ut curationem attactu serpentum putarent justa milius mercedem esse. Qui dicemus, nisi fuissa hanc semperque fore justissimam dei vindictam, iis qui dilectionem veritatis non receperunt, mitre efficaciam illusionis, ut credant mendacio. Miracula ergo nobis minime edesunt, eaque certa, neca villis obnoxia. Quae autem illi pro se obtendunt, merai sunt satanae illusiones, quando a vero dei sui cultu ad vanitatem populum abducunt. Praeterea calumniose nobis patres opponunt, antiquos et melioris aduc saeculi scriptores in telgo, axi eos aberent suae impietatis suffragatores, quorum auctoritate, si dirimendum certamen esset, melior victoriae pars, ut modestissime etiam loquar, ad nos inclinaret. Verum cum multa prae clare ac sapienter abilis patribus scripta sint, in qui bus dam vero is ac idrit quod hominibus solet, Isti pis gilic et fili, qua sunt et ingeni et judici et animi dexteritate, 
e orum tantum lapsus et errores adorant, quae benedicta sunt, vel non observant, vel dissimulant, vel corrumpunt, ut dicas prorsus illis curae fuisse, in auro legres tercora, Tum improbis clamoribus nos obrunt ceu patrum contemptores et adversarios. Nos vero adio illos non contemnimus, ut si id braesentis instituti esset, nullo negotio misiliceat meliorem eorum partem, quae hodie a nobis di cuntur, ipsorum suffragis comprobare. Sic tamen in eorum scritis versamur, ut semper me minerimus omnia nostra esse quae nobis serviant, non dominentur, nos autem unius Christi, cui per omnia sin exceptione parendum sit. Hunc de electum qui non tenet, nihil in religione constitutum avebit, quando multa ignorarunt sancti viri illi, saip inter se conflictantur, inter dumetiam se con ipsi pungnant. Non sine causa, inquiunt, a Salomone admonemur ne transgrediamur antiquos terminos, quos posuerunt patres nostri. At non ea de mest regula in agrorum limitibus et oboidientia fidei, quam si comparata esso portet, ut obliuis catur populum sum, et domum patris sui. Quod si tant opere gestiunt allegoris den, Cur non apostolos, potiusquam alios quos vis patres interpretantur, a quibus praescriptos terminos ne facit revellere. Si cenim interpretatus est Hieronymus, cuius verba in suos canones rettulerunt. Quod si eorum, quos intellegunt, fixos voluntesse terminos, cur ipsi, quoties libet, adio licenter transgrediuntur. Ex patribus erant, quorum alter dixit deum nostrum non edere neque bibere, itaque non abere opus calicibus neque discis, alter sacra aurum non quaerere neque auro placere quae auro non muntur. Transgrediuntur ergo limitem cum in sacris delectantur, nec rite deum coliputant, nisi omnia exquisito splendore, vel potius in sano luxu diffluant. Pater erat, qui dixit idiose libere carne sedere, quo die ceteri abstinebant, quia Christianus esset. Itaque fines transiliunt, cum diris animam de voent, quae per quadragesivam carnem gustaurit. Patres erant, quorum unus dixit monacum, qui manibus suis non laboret, violento, aut si mavis latroni iudicari aequale. Alter non licere monachis ex alieno viure, et iam si assiduis int in contemplationibus, in orationibus, in studis. Et unc limitem transgressisunt, cum otiosos ac doliares monachorum ventres, in lustris ac fornicibus collocarunt, qui aliena substantia sagina rentur. Pater erat qui dixit horrendaes abominationem, videre de pictam vel Christi, vel Sancti Ullius, imaginem in Christia norum templis. Ne quid homini su nius voce pronuntiatumst, sed ab ecclesiastico etiam concilio decretum, ne quod colitur in parietibus de pingatur. Plurimum abest quin se intra os fines continiant, quando non relinquunt angulum imaginibus vacum. Alius pater consuluit ut officio humanitatis erga mortuos in sepultura defuncti, sin remus eos qui escre. Hos limites perrumpunt cum perpetuam mortuorum sollicitudinem incutiunt. Ex patribus erat qui substantiam panis et vini, testatur in eucharistia ita permanere et non desinere, sicut manet in Christo Domino substantia et natura hominis iuncta divinae. Igitur modum praeteriunt qui fingunt desinere substantiam panis et vini, verbis domini recitatis, ut in corpus ac sanguinem transubstantietur. Patre serant, qui uti universae ecclesiae unam dum taxat eucharistiam exibebant, at cut inde archebant flagitiosos et sceleratos, it agravissime damnabant omnes, qui praesentes ea non communicarent. 
cos fines quam proculsub moerunt, cum non templa tantum, sedet iam privatas domos missi suis replent, adea spectandas quo suis admittunt, et eo quem culibentius quo largius quisque numerat, quantum vis impuris in tet scelesti, ad fidem Christum et fidelem sacramentorum communionem in vitant neminem, quin potius sum opus pro gratia et merito Christi venditant. Patre serant, quorum unus ab usu sacrae Christi cenae in totum submoendos de crevit, qui alterius peciei participation contenti ab altera abstinebant, Alter fortiter pungnat non de negandum populo Christiano, domini sui sanguinem, pro cuius confessione sanguinem sum fundre iubetur. Quos quoque terminos sustulerunt, cum inviolabili lege, id ipsum iusserunt, quod ille excommunicatione puniebat, hic valida ratione improbabat. Patererat, qui temeritatem essa servit de re obscura, in utram vis partem, definire sine claris atque evidentibus scripturae testimonis. Func terminum obliti sunt, con tot constitutiones, tot canones, tot magistrales determinationes, sine ulo dei verbo statuerunt. Patererat, qui montano inter alias fairesees exprobravit, quod primus je juniorum leges imposuisset. Cum quoque terminum longe excessere, cum je junia strictissimis legibus sancserunt. Patrerat qui negavit ecclesiae ministris interdicendum conjugium, castitatem pronuntiavit cum propria auxore concubitum, et patres erant qui eius auctoritati assenserunt. Cis finibus egressi sunt, cum sui sacrificis, caelibatum severe indixerunt. Patererat qui censuit unum Christum audiendum esse, de quo dictum sit, ipsum audita, nec respiciendum quid ali ante nos aut dixerint aut fecerint, sed quid, qui primus omniumst, Christus prae ceprit. Hunc fine, neco ipsi sibi praestitunt, neco alis praestitum abere permittunt, dum quos vis potius et sibi et alis magistros quam Christum praeficiunt. Patererat qui contendit ecclesiam non debere se Christo praeponre, quia ille semper ue raciter iudicet, ecclesiastici autem iudices, sicu domines plerumque fallantur. Hoc et iam fine perrupto, asserere non dubitant totam scripturae auctoritate, ab ecclesiae arbitrio pendere. Patres omnes uno pectore execrati sunt, et uno ore detestati, sanctum dei verbum sophistarum argutis contaminari, et dialecticorum rixis implicari. Anisti is limitibus se continent, dum nihil aliud in tota vita moliuntur, quam infinitis contentionibus, et plus quam sophisticis iurgis, scripturae simplicitatem in volvore et impedire, ut si nunc patre suscitentur, et huius modi iurgandi artem audiant, quam speculativam teologiam appellant isti, nihil minus credant quande deo aberi disputatione. Verum latius justis patis, se se oratio nostra fundret, si recenser uellem quam petulanter isti patrum iugum, quorum observantes fili videri volunt, excutiant. Me se es profecto, atqua anni me de ficerent, et adio perdita sunt de plorata quim pudentia, ut nos castigar ausint, quod terminos antiquos transcredi non dubitemus. Iam vero, quod nos ad consuetudinem vocant, nihil efficiunt. In justissime enim nobisco ageretur, si consuetudini ce denduesset. Equidem, si recta essent hominum iudicia, consuetudo abonis petenda erat, verum longe aliter sae piscule agi contingit. Quod enima multis firi conspectumst, consuetudinis ius mox obtinet. At qui vix unquam tam bena boerunt res humanae, ut pluribus placerent meliora. Ergo, ex privatis multorum vitis, publicus error plerumque factus est, 
vel potius communis vitiorum consensus, quem nunc bonisti viri pro leges volunt. Vident qui oculos abent non unum mare malorum inundas, multa sonticas pestes invas issorve, omnia in praeceps rure, ut aut prorsus res humanae deplorandae sint, aut tantis malis inicienda manus, vel potius vis afferenda. Et abegitur remedium non alia ratione, nisi qui aiam pride malis assuevimus. Sed locum sane abeat in hominum societate publicus error, in regno tamen dei sola eius aeterna veritas audienda et spectandast, cui nulla norum serie, nulla consuetudine, nulla conjuratione praescribi potest. Sic quanda electos dei docebat iesaias, ne dicrent conspiratio ad omnia in quibus populus dicebat conspiratio, hoc est ne sceleratum populi consensum una ipsi conspirarent, ne vitimorem eius timerent ac formi darent, sed potius ut dominum exercitum sanctificarent, et ipses et timoreorum et pavor. Nunc it aque ut volent et praeterita saecula et praesentia exempla nobis objectent, si dominum exercitum sanctificaverimus non valdet rebimur. Si venim in similem impietatem multa saecula consensrint, fortis est qui ultionem in tertia et quartan generationem faciat. Si ve totus simul orbis in eandem ne quitiam conspiret, experimento docuit quis siteorum exitus, qui cum multitudine delinquunt, cu universum hominum genus diluio perdidit, servato noe cum modica familia, qui per suam unius fide, totum orben condemnaret. Denique prava consuetudo non secus ac publica quaida est pestis, in qua non minus periunt quin turba cadunt. Ad haec expendere de cebat quod alicubi dicit Cuprianus, eos qui ignoratione peccant, et si non possint omni se culpa eximere, videri tam posse quoquo modo excusabiles, Oblata autem dei beneficio veritatem, qui pertinacit respunt, nisci labera quod obtendant. Dilemate suo non adio vermenter nos premunt, ut fateri adigant, vel ecclesiam fuisse aliquandiu intermortuam, vel nuncum ecclesia nobis litemesse. Vixit sane Christi ecclesia, et vivet quam diu Christus regnabit ad dextram fatris cuius manus sustinetur, cuius praesidio defenditur, cuius virtute suam incolumitatem retinet. Praestabitem ille, in dubie quod semel recepit, se a futurum suis usquad consummationem saeculi. Adversus eam nulla nunc nobis pugnast, si quidem Deum unum et Christum dominum uno consensu com omni fidelium populo colimus et adoramus, qualiter semper ab omnibus piis adoratus est. Sed non parum a vero ipsi aberrant, dum ecclesiam non agnoscunt, nisi quam praesenti oculo cernant, et eam iis finibus circunscribra conantur, quibus minime inclusa est. In his cardinibus controversia nostra vertitur. Primum, quod ecclesiae formam semper apparere et spectabilem esse contendunt, deinde, quod forma ipsam in sede Romanae Ecclesiae et praesulum suorum ordine constitunt. Nos contra asserimus et Ecclesiam nulla apparente forma constar posse, nec formam externo illo splendore, quem stulte admirantur, sed longe alia nota contineri, nempe pura verbi dei praedicatione et legitima sacramentorum administratione. Fremunt nisi ecclesia digito semper ostendatur, sed quam saipe in populo iudaiorum sic de formari contigit, ut nulla specie se mineret. Quam putamus formam resplenduisse, cum helias solum se relictum deploraret? Quam diu abaduentu Christi de formis latuit? Quoties abeo tempore bellis, sedit ionibus, haeresibus sic oppressast, ut nulla parte fulgeret. 
ansi eo tempore vixissent, credidissent ulam esse ecclesiam, sed audivit helias, salva esse septem milia virorum, qui non curvaurant genu coram bal, nec dubium nobis esse debet, qui in semper interis regnaurit Christus, ex quo caelum ascendit, notabilem vero aliquam formam, si tum pii oculis requisissent, non aprotinus concidissent animis. Et sane idian summi viti loco in suo saeculo ducebat Hilarius, quod stulta episcopalis dignitatis admiratione occupati, latentem sub ea larva exitialum lernam non anima duerterent, si cenim loquitur. Unum moneo cavet anti Christum, malenim vos paritum amor cefit, Mal ecclesiam dei intectis aedificisque veneramini, mal subis pacis nomen ingeritis. Ana ambigum stin iis antichristu esse sessurum, montes mihi et silvae et lacus et carceres et voragines sunt tutiores, in isenim propetae aut manentes aut de mersi propetabam. Quid autem hodie in cornuti suis episcopis, mundus veneratur, nisi coniam sanctos esse religionis praesules, autumat quos calebribus urbibus videt praesidre, apagesis ergo tam stupidam aestimatione. Quin potius permitamus hoc domino, ut quando ipse solus novit qui suisint, Interdum etiam ecclesiae suae exteriorem notitiam ab hominum aspectu auferat. Est fateor horribilis illa dei vindicta super terra, sed si itameretur hominum impietas, cur justae dei ultioni obsistre nitimur. Si cante acti saeculis dominus hominum ingratitudinem ultus est, nam quia veritati suae oboidire no lurant, et lucim suam extincerant, eos excaicato sensu, et absurdis mendacis ludi, et altis tenebris immergi passus est, ut nulla verae ecclesiae facies extaret, interim tamen suos et dispersos et delites gentes, in medis erroribus et tenebris ab exitio servavit. Nec mirum didicit in inservare et in ipsa confusione babulonis, et flamma fornacis ardentis. Quod autem formam ecclesiae, nescio qua vana pompa che in seri volunt, id quam periculosum sit, paucis indicavo magis quam e narravo, ne orationem in immensum extraum. Pontifex, inquiunt, qui sedem apostolica antenet, et qui abeo antistite sunt inuncti et consacrati, Infulis modo et lituis insigniti sint, ecclesiam repraesentant et pro ecclesia aberi debent, idio necarrar possunt. Qui sic? Quia pastore sunt ecclesia et consacrati domino. Et aron cet rique praetecti Israel non pastore serant? Aron vero et fili eius iam sacerdotes designati era verum tamen cum vitulum fabrica verum. Cur secundum hancrationem ecclesiam non repraesentasent quadringenti illi propietae qui ahabmentie bantur. At ecclesia stabat a partibus micha, solius quidem et contemptibilis, sed ex cuius ore verum egredie batur. Non et nomen et faciem ecclesiae praise ferebant propietae, cum uno impetu ad versus Jeremias insurgrent, et minaces iactarent, firi non posse ut periret lex a sacerdote, consilium a sapiente, verbum a propieta. Ad versus totam propietarum nationem solus Jeremias mittitur, qui a domino denuntiet, Fore ut lex periat a sacerdote, consilium a sapiente, verbum a propieta. Non et ali splendor refulgebat in eo concilio, quod pontifices, scribae et parisai collegerunt, consilia de interficiendo Christo captaturi, eant nunc et in externa larva haereant, ut Christum et omnes dei propietas faciant schismaticos 
satanai rusu ministros faciant spiritus sancti organa. Quod si ex animo locuntur, respondiant mihi bona fide. Ubinan gentium ac locorum ecclesiam residere existiment, ex quo basiliensis concili decreto, de iectus et abdicatus est pontificatu Eugenius, subrogato in eius locum amedaio. Megare vel sirum pantur nequunt concilium, quantum ad externos ritu satinet, fuis legitimum, nec abuno tantum pontifice, sed adu obus indictum. Tamnatus est illic Eugenius schismatis, rebellionis, pertinaciae, cum toto cardinalium et episcoporum grege, qui queo concili dissolutionem admoliti erant. Postea tamen, principium favore sublevatus, salvum pontificatum recepit. Illa amedaie lectio, generalis et sacro sanctae synodi auctoritate, rite per acta, in fumo abit, nisi quod ipse galero cardinalitio, che ucanis latrans in ecta offa, placatus est. Exillorum haereticorum rebellium pertinacium gremio, prodit quid quid postea paparum, cardinalium, episcoporum, abbatum, presbitororum fuit. Hic de preensi haereant neces est. Utraeni in partem ecclesia in omen conferent. Nega abuntne concilium generale fuisse, cui nihil ad exteriore maestatem derat, nempe quod duobus diplomatibus solemniter indictum, praesidente Romanae sedis legato consecratum, rerum omnium ordine bene compositum, e adem semper dignitate ad extremum perseveravit. Fate buntur schismaticum eugenium, cum tota sua corte, a qua omne sanctificati sunt? Autigitur ecclesiae formam, aliter de finiant, aut quod quod sunt habe buntura nobis schismatici, qui scientes, volentes ab haereticis ordinati sunt. Quod sinunque antea compertum fuisset externis pompis non alligari ecclesia, ipsi pro lixo documento nobis esse possunt, qui sub specioso illo ecclesiae titulo, tam dius e orbi supercilioce venditarunt, cum tamen essent exitiales ecclesiae pestes. De moribus non loquor, et tragici sillis facinoribus, qui bus catet tota eorum vita, quando parisaio se essaiunt, qui sint audiendi non imitandi. Ipsam, ipsam doctrinam, qui de beriaiunt quod sunt ecclesia, exitialem animarum carnificinam, facem, ruinam et excidium ecclesiae esse, non obscure cognosces, si legendi nostri saliquantum moti tui decidas. Postremo non satis candide faciunt, coinvidiose commemorant quantas turbas, tumultus, contentiones secunt raxorit nostrae doctrinae praedicatio, et quos nunc in multis fructus ferat. Naorum malorum culpa, indigne in ipsam de rivatur, qua in satana malitiam torqueri de burat. Est hic divini verbi quidam quasi genius, ut nunca emergat quieto ac dormiente satana. Fai certissima et in primis fidelis nota, qua discernitur amendacibus doctrinis, quae se facile produnt duae qui somnium auribus recipiuntur, et a mundo plaudente audiuntur. Sic saeculis aliquot, quibus profundis tenebris submersa fuerunt omnia, fuic mundi domino cuncti ferre mortales ludus serant ac iocus, nec secus ac sardana palus aliquis, in alta pace desidebat, ac delicia abatur, quiden in aliud quam risisset ac lusisset, tranquilla ac pacata regni possessione. At vero, ubi lux e supernis affulgens, tenebras eus aliquantum discussit, ubi fortis ille regnum eus turbavit ac perculit, tom vero solitum sum torporem excutere coipit, et arma corripere. Et primum quidem hominum manus concitavit, quibus illus centem veritatem violenter opprimeret, per quas, ubi nihil profectumst, ad insidia se convertit, 
dissidia et dogmatum contentiones, per catabaptista suos et alia nebulonum portenta excitavit, quibus eam obscuraret, tandem et extinguret, et nunc utraque machina ipsam temptare persoerat, si quidem et verum illud semen, uiac manu hominum me vellera co natur, et suis zizanis, quantum in se est, nititur occaicare, ne crescat et fructum reddat. Id tamen ipsum frustra, si monitorem dominum audimus, qui et eius artes multo ante nobis aperuit, ne incautos deprenderet, et contra omnes eius machinas satisfirmis praesidis armavit. Ceturum in ipsum dei verbum in vidiam conferre, aut seditionum, quas improbi et rebelles, aut sectarum, quas impostores contra excitant, quanta est malignitas. Non tamen exemplum non est. Interrogabatur Elias annon isesset qui turbabat Israel. Christus seditiosus erat. Apostolis crimen impingebatur commotionis popularis. Quid aliud agunt qui hodie omnes turbas tumultus, contentiones quae nose bulliunt, nobis imputant. Talibus autem quid respondendum sit docuit nose Elias, nos non esse qui vel errores pargimus, vel tumultus commoemus, sed eos ipsos qui dei virtuti obluctantur. Verum ut illud unum ad retundendam eorum temeritatem satis est, itar ursum aliorum imbecillitati occurrendum, quos talibus offendiculis commoeri ac perturbatos vacillare non raro contingit. Illi vero, ne hac perturbatos labascant, ac de gradu de iciantur, sciant eadem expertos esse suo saeculo apostolos, quae nunc usu nobis veniunt. Erant indocti et instabiles, qui ad sua ipsorum perniciem de prauarent quae a Paulo divinitus scripta erant, ut ait Petrus. Erant dei contemptores, qui, quaud hiebant abundase peccatum, ut gratia exundaret, statim ingerebant, ma nebimus in peccato, ut gratia abundet. Quaud hiebant fideles non esse sublege, protinus occinnebant, peccabimus, quia non sumus sublege, sed sub gratia. Erant qui illum mali sua sorum arguebant, sub intrabant multi pseud apostoli, qui di ruerent ecclesias quas ipsa edificavurat. Quidam per invidiam et contentionem, nec sincere evangelium praedicabant, malitiose etiam, cogitantes se pressuram suscitare vinculi iseius. Alicubi non multus erat evangelii profectus. Omnes quae sua erant quae rebant, non quae Iesu Christi. Ali retrorsum avibant, canes ad vomitu, et sues ad volutabrum luti. Plerique libertatem spiritus rapiebant ad licentian carnis. Insinuabant sese multi fratres falsi, a quibus deinde pis imminebant pericula. Inter ipsos fratres variae concertationes suscitabantur. Quid hic apostoli sagendu erat? Annon, vel ad tempus dissimulandum, vel potius omittendum illud evangelium ac deserendum erat, quod tot litium videbant esse seminarium, tot periculorum materiam, tot scandalorum occasionem. Ad in huiusmo di angustis, socorrebat Christo esse lapidem offensionis, et petram scandali, positum in ruinam et resurrectionem multorum, et in signum coi contradiceretur, qua fi ducia armati, per omnia tumultum offensionumque discrimina, aud acter progrediebantur. E admet nos cogitatione sustentari decet, quando hunc perpetuum evangelii genium esse testatur Paulus, ut sit odor mortis in mortem iis qui pereunt, ta etsi in hunc potius usum nobis destinatu erat, ut odor esset vita in vita, ac potentia dei in salutem fidelium. Quod ipsum nos quoque certe experiremur, nisi nostra ingratitudine, corrumperemus hoctan singulare dei beneficium, 
ac in exitium nostrum martaremus, quod nobis unicum salutis praesidium esse deburat. Sed ad te revertor, o rex, dicil te moe antuana illae de lationes, quibus terrorem tibi in jicre ni tuntur nostri adversari, non aliud hoc novo evangelio, si cenim appellant, captari acquairi, nisi sedit ionum opportunitatem, ac vitiorum omnium impunitatem. Nequenim divisionis Deus nostra auctorest, sed pacis, et filius Dei non peccati ministerest, qui venit ad dissolvenda opera diaboli. Et nos talium cupiditatum in merito accusamur, quarum ne minimam quidem suspicionem umquam dedimus. Scilicet nos regnorum inversionem meditamur, quorum nulla unquam factiosa vox auditast, et vita semper quieta simplexque cognita fuit, cum sub te viveremus, et qui nunc, et iam domo profugi, tibitamen regnoque tuo, fausta omnia precari non de sinimus. Scilicet nos impunita un vitiorum petulantiam occupamur, quorum in moribus, et si multa reprendi possunt, Nisciltamen tanta insultatione dignum, nec tam infeliciter gratia Dei, in Evangelio pro fecimus, quin istis obtractatoribus, vita nostra castitatis, benignitatis, misericordiae, continentiae, patientiae, modestiae, et virtutis cuius vis exemplu es possit. Nos ane deum sincere timere et colere reipsa palamst, quando tum vita, tum morte nostra, nomeneius sanctificari petimus, et ipsa invidia coactast, quibus da nostrum, innocentiae et qui vilis integritatis, testimonium dare, in quibus id unum morte plecte batur, quod singulari in laude ponendu erat. Quod si qui suprae textu evangelii tumultuantur, quales hact nus aliquos in reino tuo fuisse non compertumst, Si qui vitiorum sorum licentiae libertate, gratiae dei praetexunt, quales per multos novi. Sunt leges et legum poinae, quibus pro meritis graviter coerceantur. Modo ne interim evangelium dei obscelestorum ominum ne quitiam malaudiat. Habes rex satis multis expositam calumniatorum virulentam iniquitatem, ne neorum de lationes, ultra modum credula aure propendeas, verior etiam ne nimis multis, quando haec iam praefatio, ad justae paina apologiae modum accedit. Qua tamen non defensionem texere, sed dum taxat ad ipsam causae actionem audiendam, animum tuum praemollire studui, a versus quidem nunc et alienatum a nobis, ad do etiam inflammatum, sed cuius gratiam recolligre nos posse confidimus, si anc nostran confessione, quam pro defensione apud tua maestatnes volumus, placidus compositusque semelegris. Sin vero ita aures tuas occupant malevolorum susurri, ut nullus sit reis pro sedi cendi locus, importunae vero illae furiae te coniuente, semper vinculis, flagris, et vuleis, sectionibus, incendis saeviunt, nos quidem, velutoves, mactationi destinatae, ad extrema quaeque redigemur. Sic tamen, ut in patientia nostra, possideamus animas nostras, et manum domini fortem expectemus, qua in dubie tempora aderit, et sese armata exret tuad pauperes ex afflictione eruendos, Tu etiam ad vindicandos, qui tanta securitate nunc exultant contemptores. Dominus rex regum, tronum tuum justitia stabiliat, et solium tuum aequitate, illustrissime rex. Basileae calendas Augusti, anno millesimo quingentesimo tricesimo sexto.